Alors que TF1 diffuse ce samedi 28 janvier le dernier épisode de qualification de Ninja Warrior, un jeune champion de 23 ans va marquer l'esprit des téléspectateurs et de Denis Brognard. Dernière manche de qualification ce samedi 28 janvier dans Ninja Warrior. Dès 21h10, la nouvelle génération de Ninja s'élancera sur le redoutable parcours du jeu de Denis Brognard, Iris Mittenard et Christophe Beaugrand. Leur objectif Marquer les esprits et tenter de détrôner les piliers du programme comme Jean Tezna du Montcel ou encore Clément Gravier, le champion en titre. Si est l'un des épisodes les plus attendus de la saison car si est celui où éclate chaque année, sous nos yeux, des talents purs, ceux de la jeune génération des 18-22 ans s'enthousiasme d'ailleurs Denis Brognard, qui avait croisé le chemin d'un ancien gagnant de Colanta la semaine dernière. Si est un phénomène de Ninja Warrior qu'il s'agisse d'un lycée en terminale ou d'un jeune champion de ski alpin, toutes ces jeunes pousses se mesureront ce soir à d'anciens finalistes de Ninja Warrior. Ou à des gros bras du format. Notamment Mathis Sovadi, 23 ans, présenté comme un professionnel du parcours ninja. Ce français, originaire de Grenoble, a mis les voiles vers les états unis en 2004, pour suivre son père au Texas. Outre-Atlantique, ce jeune athlète a depuis été le plus jeune candidat de l'histoire de Ninja Warrior, à 16 ans dans sa version américaine. D'où son surnom de The Kid, le gamin. Mais attention, Matisse a déjà 5 finales à son actif et est même qualifié de véritable phénomène par Denis Brognard, si est il la plus grande star de Ninja Warrior aux états unis révèle l'animateur de Koh -Lanta, le feu sacré. Ninja Warrior, Clément Gravier conservera-t-il son titre Un peu nerveux, excité et calme, et souhaitant surtout marquer les esprits des Français, Matisse a dit réussira-t-il à se qualifier pour la finale pour tenter de défier l'impressionnant Clément Gravier Début de réponse ce samedi 28 janvier, dès 21h10 sur TF1. Les samedis suivants, cette saison 7 de Ninja Warrior comportera encore deux ultimes épisodes, ceux de la finale découpée, cette année, en deux parties. À lire aussi c'est la pire chose que je pouvais faire, Jean Tezna du Montcel, Ninja Warrior, évoque sa préparation au jeu de TF1.